。高端的美食往往只需要采用最朴素的拍摄方法。今天继续解说日本1980年拍摄的中国知识文化。俗话说：“吃在广州，玩在杭州，死在柳州。”因为杭州风景秀丽，向来都被文人墨客誉为上有天堂，下有苏杭。柳州则是由于盛产优质木材，价值工艺精湛，所以很多古人死后都希望拥有一副柳州棺木。而广州因为特殊的地形，自古以来都是商贸集散地，天南海北的物资食材，使得这里的饮食极其丰富。从天上飞的到地下爬的，水里游的，可以说是应有尽有，只有你想不到的，没有吃不到的。接下来，让我们随着镜头先来到广州郊外，在这里可以看到很多韭黄。所谓韭黄，就是韭菜，只不过它是使用能遮蔽光源的瓦罐来种植，生长出来后会变成奶黄色。由于韭黄口感香甜软嫩，不像韭菜那么的清脆和辛辣，所以很多人都喜欢用它来烹饪美食。另外，由于广州盛产水稻，所以人们的主食也多以大米和糯米为主。画面中的这名农家妇女正在制作糯米饭，她虽然是使用稻草作为燃料，但火力并不差。现在她将切好的鱿鱼干和香菇一起放入锅中清炒，然后再依次加入盐巴、酱油、腊肠一起翻炒，接着在同一口锅中放入清洗好的糯米进行蒸制。饭熟后加入炒制过的鱿鱼、香菇、腊肠、鱼饼粒、笋子、大头菜、葱花、炸花生。最后在锅里来回的搅拌后，加入韭黄，这样一锅丰富营养的糯米饭就做好了。接着我们前往广州的农贸市场，这里售卖着各种本地种植的蔬菜，有鲜嫩的韭黄、个头很大的红牙芋，还有豆角、苦瓜、冬瓜、茄子、生姜，以及没有经过神秘药水处理的菠萝、蜜柑、香蕉、柿子、木瓜等各种水果。水产海鲜方面，则有草鱼、娃娃鱼、唐狮鱼、水鱼、海蟹、青蟹、东风螺、虾类。画面中正在捆绑的是田鸡，有着丰富的营养价值。由于八十年代还很少使用塑料袋，所以水产海鲜都是用草线拴好后拎着。除此之外，这里还售卖着一些让人匪夷所思的动物，比如乌龟、猫头鹰、果子狸以及猴子和猫，这些在当地被视为高级食材。如今法律已明令禁止食用国家保护动物和野生动物，因此以上相当于牢底坐穿的美食套餐。但这里大多食用的还是牛肉、猪肉、腊肠以及各种各样的海鲜干货。像咸鱼经过腌制发酵后，虽然闻起来很臭，但吃起来却是有着与众不同的香味，特别是在配上一碗粥，那就更妙了。画面中的这家店使用高汤来熬制粥底，接着加入新鲜的鱼片或者鱼丸。最后再撒上些许葱花便可以食用，味道鲜美的鱼片粥和鱼丸粥是当地最受欢迎的美食之一。另外，广州还有喝早茶的饮食风俗，在荔湾湖公园的盼溪酒家可以看到生意非常火爆。庭院里多为退休的街坊邻居，大家一边吃一边聊，一坐就是一整天。但喝早茶并不只是喝茶，还要吃点心。在众多的品类中，要数奶油百偏糕最为好吃，常常都是一推出去就被抢完。现在让我们随着镜头来到厨房，详细的了解一下这款点心的制作方法。首先将鸡蛋和小麦粉加入到碗中，搅拌时放入少许的食用红色素，蒸制完成后切成小方块，然后再加入椰蓉和懒人，将其混合搅拌成馅料。接着用小麦粉滚出薄薄的面皮。将制作好的馅料一层一层的包裹起来，最后加上咸蛋黄和染成绿色的鸡蛋松，然后进行蒸制。这款点心是盼西家独有的美食，曾在一九八零年被评为广州市的代表点心，如今由于各种原因已经很难吃到。另外，这家店还有用莲子馅蒸制的腌红梅花饼以及马蹄糕等各类甜食点心，其他点心则有鹌鹑蛋黄制作的鹌鹑千层酥。顶部加入蟹黄的烧麦、红牙芋炸制的蜂巢香芋饺，以及用虾仁等制作的绿茵白兔饺，还用糯米粉椰丝和懒人制作的椰黄平叶饺，以及用土豆炸制成雪梨模样的象身雪梨果。这些精致美味的点心不只是在早上食用，包括中午和晚上也会食用。接着，让我们看看广州有名的烤乳猪是怎么制作的。首先，在清洗好的小猪内部撒上香料盐，涂上用蒜头、陈皮等制作的猪后酱。
然后把小猪挂起来，用热水淋浇外皮，在涂抹上醋和酒，放在炭炉上烘烤一会后，像做精油按摩一样涂上花生油，以让猪皮呈现出更好的颜色。为了把小猪烤得外酥里嫩，烤制时需要根据火候不停地转动烤架。但外皮逐渐变为金黄色后，要多加留意头部和侧腹部这些更容易受火的位置。由于乳猪的整个烤制过程复杂且精细，所以都是由经验丰富的老师傅负责。烘烤结束后，立马把脆皮剥下来，切成小片后再放回猪背上，以方便食用。一般来说，只有在高档宴席上才会有这道代表性的美食。吃的时候蘸着白砂糖、小麦饼、甜面酱、葱段，就着猪脆皮一起食用。这种吃法有点类似于北京烤鸭。另外，上桌时要把猪头朝向主要的客人，以示敬重。虽然两只眼珠看起来有点瘆人，但画面中的这位大哥毫不在意，一边吃一边露出了有钱人特有的笑容。接着，让我们随着镜头来到越秀公园附近的北苑酒家。这家店擅长烹饪各种山珍海味。包房里全是用紫檀、黑檀等名贵木材来进行装潢，无处不透露着低调奢华的气息。现在出现在画面中的这道菜肴叫瑶柱广沙田，是用猪网由柚子皮蒸干焙制作的，接着是以鲈鱼片、火腿、竹笋、香菇蒸制的麒麟鲈鱼，然后是以高汤、海参、虾纹制作的珠海丹心。另外，他家还有一道名菜叫百花针燕鸡。是用炸过的鸭子、蟹黄、鹅肾、虾饺、鱿鱼等材料烹饪的高档美食。这道搭配复杂的名菜，很好地体现了广东美食的丰富性和包容性。而广东美食的代表性烹饪方法就是炖和蒸，因为通过缓慢的加热，可以最大程度地保留食材本身的营养。在广州要数南苑酒家的蒸炖美食最为有名。画面中的厨师正在制作冬瓜骨。他先将冬瓜掏空后，又在外皮精心的雕刻上花鸟草虫，接着把切制好的生鸭肉、草菇、鸡、猪肉、虾仁以及剔骨后的烧鸭一起放入到冬瓜里，边缘则用小葱、银耳、蟹黄进行装饰，最后再加入水。蒸炖四个小时后，水会将各种食材的香味以及冬瓜的鲜味全部融合到一起，变成妙不可言的美味汤汁。而柔软的冬瓜同样也是可以食用的。这道菜肴虽说食材奢侈复杂，但也做到了物尽其用。除此之外，这家店还有一道顶级菜肴，它就是闻名中外的天下第一汤——佛跳墙。这道菜是将火腿、猪肚、鹅肾、鸡鸭、香菇、鲍鱼、鱼肚、海参、鱼翅、鹌鹑蛋、竹笋等数十种山珍海味封入到一个特制的瓷罐内进行蒸制。烹饪时，先在沸腾的汤中加入酱油，形成底味。接着放入准备好的食材进行翻炒，另外一边将鹌鹑蛋、食用油、白砂糖一起倒入汤中调色入味。捞出鹌鹑蛋后，余下的汤汁则加入水淀粉滚油做成酱汁。所有的食材初步的处理完毕后，先将含有底味的放入瓷罐中，接着再放上香菇、鱼翅、鹌鹑蛋、提味的火腿，最后浇上酱汁进行密封。蒸炖八个小时后。这道软嫩香甜、荤而不腻、味中有味、妙不可言的佛跳墙就做好了。根据民间传说，是一群乞丐发明了这道极致奢华的菜肴。当时，这些乞丐将要来的各种残羹剩饭全部放到一起进行煮制，不料却发现有种特别的香气，就连附近的和尚也经不住诱惑，气沉翻墙赶来食用。所以，这道菜自此就被大家称为佛跳墙。虽然民间传说不一定是真，但确实体现了这道菜肴是何其的鲜香。而佛跳墙的极致和奢华，也反映了广州饮食文化的丰富多样和包容。真真的是无所不吃，确实担得起“实在广州”这四个字。那么本期解说就到这里，因为该纪录片一共分为五集，最剩余的会在后面进行解说。喜欢的朋友请持续关注我、哦。